。大家好，我是老李，今天和大家分享一下宠物的拍摄。现在有越来越多的人把手中的镜头对准自家的小宠物，这绝对是一个不错的拍摄题材。那么我们怎样才能拍出一张可爱的宠物照片呢？如果在家里拍摄宠物，光线是不可缺少的条件。我们可以看到，在明亮的环境下，更适合对宠物的动作、神态进行抓拍。如果在临近窗户的地方进行拍摄，我们会获得很好的光线，通过大光圈来虚化背景，使整个画面看上去非常的温馨。小猫也格外的乖巧，在家中拍摄，拍摄的环境也十分的重要。想得到美的画面。至少环境不能过于杂乱，简单为妙。我们来一起看这张照片。我们可以看到床单上的纹路很多，而小狗的衣服图案也很贴近。从整体的视觉上来说，有点主体分辨不清。所以我们在拍照时要注意环境的选择。拍摄宠物的照片，画面的主体要认真的分辨。做到整体画面的整洁，主体突出。当然，对宠物的拍摄角度也非常的重要。俯拍宠物并不是一个很好的角度，有的时候照出来的照片平淡无奇，不能充分的体现动物的小性格。我们可以蹲下来对宠物进行拍摄，只要你能将自己降低到宠物的视角，拍摄的效果就完全不同了。我们也可以用不寻常的方式，将主体放置画面的边缘或者角落上，从而使前景成为照片中的很大部分。这样的拍摄，你可能会找到某种新鲜有趣的方式来进行构图，换一种方式给宠物拍照。有些人认为给宠物穿上衣服显得很俗气。但是如果穿对了场合，其实还是可以达到很好的效果。你只要确保给动物加上的道具符合宠物的个性，并符合当时的情景，就能拍出一张非常有趣的宠物照片。宠物的表情是宠物摄影中的黄金规则。从动物的眼神中所透出来的信息，我们大致可以猜测出。宠物当时的喜怒哀乐的心情，而要让宠物照赋予灵魂，抓住绝对性的表情，绝对是非常关键的。下面这幅小狗在草地上的照片，我们能够看出小狗非常的开心，整个画面给人以俏皮生动的感觉。拍摄宠物动人的一面，成功的捕捉是关键，透过它所传达出的信息。加上宠物丰富的肢体语言，就成了一幅赏心悦目的照片。所以，敏锐的观察与适时的按下快门，是宠物摄影的不二法门。只拍动物，未免有些单调。我们可以加上景物进行拍摄，远处的房屋隐约可见，阳光下的小狗四处张望，显得非常的开心。而下面这张照片中的小猫，在石头后面似乎在窥探什么，也许是发现了需要捕捉的猎物。而下面这张狗狗的照片，坐在一辆老旧的汽车里，头探出了车窗，眼神中充满了忧郁与盼望。也许它在等待主人的归来。西方人说，动物是另一种形态的人，他们是人类的朋友。依赖着人，忠诚于人，宠物是惹人疼爱的，但是对于他们的敏捷而又琢磨不定的个性，往往让我们伤透脑筋。其实，只要通过细腻的观察和适时的在旁边引诱，再搭上一些必要的摄影技巧，就能够提高拍出成功宠物照的几率。当然，我们也要有足够的耐心。好，我是老李，非常感谢大家收看，我们下次见。